हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हो आप सब लोग आई एम आदित्य कछ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लेसन नंबर वन ऑन सेंग प्लीज ये जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड उसका क्लास ट्वेल्व उसका टेक्स्ट बुक है और उसमें से वन लेसन नंबर लिया गया है ऑन सेंग प्लीज ऑब्वियसली जब तुम लेसन का जो टाइटल पढ़ते हो तो वहां पर ही तुम्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो प्लीज बोलने के बारे में बताया गया है और लेसन में हम लोगों को वही जो मैनर्स रहती है जहां पर थैंक यू बोलना होता है प्लीज बोलना है नहीं बोलते तो क्या होता है उसकी जो इफेक्ट होती है वो यहाँ पर लेसन में दिखाई गई है तो जो उसके ऑथर है द नेम ऑफ द ऑथर इज अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर एटीन सिक्सटी फाइव टू नाइनटीन फोर्टी सिक्स वॉज बॉर्न अल्स फोर्ड In SS in 1865, एस इन एटीन सिक्सटी फाइव एटीन सिक्सटी फाइव में उनका जन्म हुआ था ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज ए जर्नलिस्ट तो सबसे पहले वो जर्नलिस्ट थे मतलब वो सिर्फ न्यूज पेपर में वो लिखते थे एट द एज ऑफ थर्टी सेवन ही वॉज अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द डेली न्यूज लंडन लंडन के डेली न्यूज के एडिटर चुने गए थे अंडर द सुडोनिम सुडोनिम मीन्स यहाँ पर जो पैट नेम हम लोग बोलते हैं पैन नेम आल्फा ऑफ द प्लाव ही मेड रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द डेली न्यूज द मानचेस्टर इवनिंग न्यूज एटसेट्रा ओके अलग अलग न्यूज पेपर के अंदर वो आर्टिकल रेगुलरली लिखते थे हिज एस एस आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट बहुत अच्छे थे ग्रेसफुल उसके अंदर बहुत ग्रेस कृपा दिखाई गई थी एंड ह्यूमरस मतलब उसके अंदर बहुत हंसने की बातें भी होती थी द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी उसमें से एक जो है द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी पेबल्स ऑन द सोर पेबल्स ऑन द सोर Many furrow and leaves in the wind are some of his best known writing. His uniqueness lies in its ability to teach the basic truth of life in essay and amusing manner. Okay, यहाँ पर sorry easy easy way में वो लोग लिखते थे और जो भी topic जो भी theme लेकर वो लिखते थे वो easily तुम्हें समझ में आ जाता था. He raised the question of morality in everyday life. अभी morality के बारे में वो question हमेशा पूछते थे कि हम लोगों को moral life जीना चाहिए. Moral life मतलब जहां पर कुछ सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन है उसका पालन हम लोगों को करना चाहिए ऐसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम लोगों को रहना चाहिए ऑन सेंग प्लीज ही पॉइंट्स आउट द वैल्यू ऑफ गुड मैनर इन सोशल एंड एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ कर्टसी एंड पोलाइटनेस इन डेली बिहेवियर सेंग प्लीज प्लीज बोलने से हमारा जो डेली लाइफ होते हैं उसमें कर्टसी uh, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना एंड पोलाइटनेस नम्र बन के रहना उसका कितना इंपॉर्टेंस है वो ये लेसन के अंदर सिखाया गया है He shows how polite speech and manner sweetens the atmosphere around, and how discourtesy and ill manners spoil and pollutes the uh, atmosphere. मतलब जो atmosphere है politeness की वजह से बहुत अच्छा हो जाएगा और जहाँ पर ill manner रहेगा वहाँ पर जो atmosphere है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा. Okay? तो ये जो ये जो lesson हम लोगों को सिखाया गया है, it is very nice lesson. और ये lesson हम लोगों को manners बहुत सारी manners के बारे में सिखाता है. तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे और ये जो ऑथर है उनके बारे में जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लेसन का जो अगर रियल कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखना है तो ऑथर का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि ऑथर कौन सी चीजों के ऊपर लिखते थे और उनका कहने का मकसद क्या था यहाँ पर वो तुमको बहुत बहुत हेल्प करेगा ओके तो सीधा हम लोग जाते हैं लेसन के ऊपर ऑन से प्लीज प्लीज बोलने से क्या होगा सो so, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑन सेंग प्लीज द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वॉज फाइन फॉर फाइन फॉर द ऑफेंस वॉज अनडाउटेबली इन दी रोंग ओके यहाँ पर क्या है दो कैरेक्टर है यहाँ पर एक लिफ्ट मैन है और दूसरा पैसेंजर है ये स्टोरी के अंदर हम लोगों को ये दो कैरेक्टर मिलते हैं एक्चुअली ये पूरी स्टोरी के अंदर दो इंसिडेंट दिखाए गए हैं तो हम लोग एक के बाद एक सीखेंगे तो पैसेंजर है और जो लिफ्ट मैन है उनको लिफ्ट में से निकाल दिया गया था क्यों क्योंकि उन्होंने ऑफेंस किया था और उन्होंने प्लीज जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला था नेक्स्ट इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज ठीक है तो प्लीज बोलना चाहिए था उन्होंने नहीं बोला था किसने नहीं बोला था पैसेंजर ने नहीं बोला था लिफ्ट मैन ने क्या बोला कि मुझे प्लीज बोल के मुझे रिक्वेस्ट करो ना तुम डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो टॉप जाओ आगे हम लोग देखते हैं द कंप्लेन एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप ओके okay? जो पैसेंजर अंदर आया उनको पूछा गया कहां पर जाना है तो उन्होंने बोला टॉप सबसे ऊपर जाना है तो लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड ही 
not only decline uh, decline to comply with the instruction but hurl the passenger out of the lift theek hai to hua kya ki jo lift man hai unko bataya gaya ki top jana hai to lift man ne kaha are at least top please please to bolo to unhone bola nahi bolunga to kya hua उन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई हो गई और उन्होंने उनको धक्का मार के लिफ्ट में से ही बाहर निकाल दिया दिस ऑफकोर्स वॉज कैरिंग अ कॉमेंट ऑन अ मैनर टू फार ठीक है और ये जो है वो हमारी जो मैनर्स है उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाता है बड़ा क्वेश्चन उठाता है डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर सिखाया गया है कि जो डिसकर्टसी है मतलब एक दूसरे के साथ सिविलाइज हम लोग बनकर नहीं रहते हैं वो कोई ऑफेंस नहीं है मतलब वो लीगल ऑफेंस नहीं है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जिसकी वजह से इस ये नहीं करोगे तो तुम जेल में जाओगे एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज एसल्ट एंड बैटरी दूसरी एक बात है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम अगर गुड मैनर नहीं बोलोगे तो सामने वाली व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा करना चाहिए ठीक है क्योंकि वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम तुम्हारे अंदर गुड बिहेवियर हो अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ झगड़ा किया जाए पर तुमको सिखाया जाए तुमको बताया जाए इफ अ बर्गलर ब्रेक इन टू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोर मेरे घर में आ जाता है और मैं उनको मारता हूं द लॉ विल एक्विट मी तो उसमें लॉ थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करेगा एंड इफ आई एम फिजिकली एसल्टेड और अगर कोई फिजिकली मुझे आकर मारता है तो इट विल परमिट मी टू रिटालियट रिटालियट मतलब बदला लेना एंड माई असिलियट एसेलेंट हैव ब्रोकन ओके एंड रिटालियट विथ रिजनेबल वायलेंस मतलब जो वायलेंस है ना वो रिजनेबल होना चाहिए अगर कोई आकर मुझे मारता है फॉर uh, एग्जाम्पल उसने मुझे एक गुस्सा मार दिया तो उसका मैंने हाथ पैर दोनों तोड़ दिया तो वो रीजनेबल नहीं हुआ अगर उन्होंने गुस्सा मारा है तो मैं थोड़ा बहुत उसके सामने मार देता हूं दैट इज रीजनेबल ठीक है तो रीजनेबल परमिशन तुमको मिल जाती है पर ज्यादा नहीं मिलती है पर यहां पर क्या हुआ उसने प्लीज uh, बोलना चाहे था नहीं बोला उसको डायरेक्ट लात मार के बाहर फेंक दिया इट डज नॉट बिकॉज बर्गलर एंड माई असेलेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डिफाइन एट कमांड ऑफ द लॉ ऐसा क्यों हुआ एसेलेंट का मतलब जो अटैकर है उनको डिस्कर्टसी दिखाने की परमिशन मुझे इसलिए मिली क्योंकि सामने वाले ने बहुत डिस्कर्टसी दिखाई है और लॉ को तोड़ा है इसलिए लॉ मुझे परमिशन देता है कि मैं थोड़ा बहुत रिटालियट करूं बदला लू बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम द लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स पर जो बैड मैनर्स है उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा कायदा नहीं बना है और कोड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इट सेल्फ रिकोगनाइज एज अ Legally punishable ऑफिस ठीक है तो ये जो गुड मैनर्स है अगर कि कोई नहीं दिखाता है तो वो लीगली पनिशेबल ऑफेंस नहीं है मतलब अगर किसी ने गुड मॉर्निंग बोला और सामने से तुमने नहीं बोला तो उसके बदले तुम्हें लीगली कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए ऐसा नहीं है एंड अवर सिंपति विद द लिफ्ट मैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रिजनेबल और हमारी जो दया भावना जो हम लोग uh, लिफ्ट मैन के साथ दिखाते हैं वो लॉ के हिसाब से रीजनेबल है कि हाँ भाई उनको प्लीज बोलना चाहिए था पर क्या हुआ दूसरी एक बात है उसके सामने ऐसा भी नहीं करना चाहिए था मतलब तुम प्लीज या तो रिक्वेस्ट ऐसे गुड मैनर्स की डिमांड करो पर अगर नहीं मिलता तो उसके ऊपर गुस्सा भी मत निकालो ओके नेक्स्ट इट वुड नेवर डू इफ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स इस बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइस और द स्कोल ऑन देयर फेसिस ओके अगर हम लोगों को उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है या तो उनकी आवाज नहीं अच्छी लगती या तो उनका चेहरा अच्छा नहीं लगता है तो उसकी वजह से हम उनको कोई बॉक्स के अंदर नहीं रख सकते बॉक्स के अंदर मतलब उनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स नहीं कर सकते नेक्स्ट अवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल पर अगर हम लोग ऐसा करना चाहते हैं कि हम लोग जो भी गुड uh, मैनर नहीं दिखाएगा डिस्कर्टस दिखाएगा उसके सामने हम लोग लड़ने जाएंगे तो क्या होगा Our fist would never be idle. मतलब हमारी जो मुट्ठी है वो हमेशा लड़ती रहेगी वो आइडल बनकर नहीं बैठी हर एक को हम लोगों को मारना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर लोग हैं जो कर्टसी नहीं दिखाते एंड गटर ऑफ द सिटी वुड रन विदाउट विथ ब्लड ऑल द डे और क्या हो जाएगा सब लोगों को हम मारेंगे तो शहर की जो गटर है उसके अंदर पानी की जगह पर अभी खून बहने लगा है क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर में से खून निकलेगा ठीक है तो ऑथर हमको ये सिखाते हैं कि यस बिहेवियर गुड बिहेवियर इट इज गुड पर अगर कोई नहीं दिखाता हो तो उसके बदले में तुम फिजिकली uh, अटैक भी नहीं कर सकते जैसा यहां पर लिफ्ट मैन ने किया है ठीक है नेक्स्ट आई मे बी अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंस रिटालिएशन अगर मैं अनसिविल भी होता हूं सिविलाइज नहीं होता हूं मेरे अंदर कर्टरसिट नहीं होते 
तो भी हमारा जो लॉ है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा ठीक है क्योंकि लॉ ऐसा एक्सप्लिसिटली uh, हमको नहीं बोलता है कि नहीं तुम्हें कर्ट uh, दिखा नहीं चाहिए आई मे बी हॉटिंग शायद मैं गुस्सा करने वाला हूं और बुरिस बुरिस का मतलब होता है रूड एंड देर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बींग रिटर्न डाउन ऑन रिटर्न डाउन एन इल मैनर्ड फेलो ओके सिर्फ वो लोग लिख के लेंगे कि ये जो बंदा है ना वो इल मैनर्ड है मतलब उसके अंदर मैनर नहीं है उसके अलावा और कोई पेनल्टी मुझे इसमें पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं बना है द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज लॉ मुझे फोर्स नहीं करता कॉम्पेल मीन फोर्स करना कि मुझे प्लीज बोलना ही चाहिए और टू और टू एट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल्स Sensibility any more than it says that I shall not wax my मुस्टेज or dye my hair or wear ringlets down my back. Okay? मतलब यहां पर ऐसा है कि कोई भी law मुझे ऐसा नहीं बोलता है कि जब भी मैं सामने वाली व्यक्ति होती है उसकी जो sensibility है उसको ध्यान में रख के मेरा जो आवाज है थोड़ा नीचे रख के बोलू Okay? ऐसा कोई law नहीं है यहाँ तो फिर मुझे ऐसी मुस्टेज रखनी चाहिए मुझे ये करना चाहिए मुझे हाथ में नहीं पहनना चाहिए मुझे एंकलेट नहीं पहनना चाहिए ऐसा कोई लॉ नहीं बताता है इट डज नॉट रेकोगनाइज दिन ऑफ अवर फीलिंग एज अ केस फॉर कॉम्पेंसेशन लेसरेशन मतलब अ कट और टेर अगर वो मेरे ऊपर मेरे शरीर के ऊपर कोई कट या तो वूड है ऑफ अवर फीलिंग्स मतलब हमारी जो फीलिंग्स के जो कट एंड वूड है एज अ केस ऑफ कॉम्पेंसेशन और उसके सामने तुम कंपेंसेशन नहीं मांग सकते फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बुरा बोल के किसी को डांट दिया तो किसी को चिढ़ाया उसकी वजह से उनके फीलिंग्स हर्ट हो गए और फीलिंग्स हर्ट होने की वजह से वो कंपेंसेशन नहीं मांग सकता कि नहीं इन्होंने मेरी फीलिंग्स मेरी भावनाओं को दुबाया है इसलिए उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा ऐसा कोई लॉ नहीं है देर इज नो अलाउंस फॉर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेज इन दिस मैटर तो उसका मतलब है कि अगर मोरलिटी किसी के भावनाओं को दुबाया जाता है या तो जो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं वो और जो इंटेलेक्चुअल जो डैमेज हो जाता है उसके बदले में उनको कोई कुछ केस कर सकता है या तो उनको कोर्ट में लेकर जाता है ऐसा कोई लॉ अभी तक बना नहीं है नेक्स्ट इट डज नॉट मीन दैट और उसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि दैट द डैमेज आर नेग्लिजिबल उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको जो डैमेज है लोगों की भावनाओं को दुबाना उसको अवॉइड करें देखो एक्चुअली जो फिजिकल एसल्ट होता है ना जो फिजिकल अटैक होता है ना उससे बहुत कम लोगों को uh, बहुत कम लोग वो फेस करते हैं पर जो uh, ये प्रकार का जो एसल्ट होता है ना जहां पर किसी की भावनाओं को दुबाया जाता है वो एक्चुअली हमारी डे टू डे लाइफ में हो रहा है और उसके खिलाफ हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते इसलिए रिक्वायर्ड है कि सोसाइटी के अंदर सिविलाइज्ड बन के रहो और तुम्हारे अंदर गुड मैनर्स फॉर एग्जांपल डैडी अगर मम्मी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो मम्मी मम्मी बड़े बच्चे पर गुस्सा करेगी बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे पर गुस्सा करेगी मतलब पूरे घर के अंदर वो गुस्से का माहौल चलता रहेगा और वो जो असल्ट है जो फिजिकल नहीं मोरल असल्ट है वो फ्लो करता रहेगा एक के बाद एक एक के बाद एक एक का गुस्सा दूसरे पर एक का मतलब वो फ्लो होता रहेगा और सभी की भावनाओं के साथ दुख होगा सभी लोग गुस्से में रहेंगे सभी लोग नाराज रहेंगे तो मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होता है हमें कहीं पर स्टॉप होना चाहिए और पोलाइटनेस कर्टसी को एक्सेप्ट करना चाहिए नेक्स्ट इट इज प्रोबेबल दैट इल लिफ्ट मैन वाज मच मोर एक्यूटली हर्ड बाय व्हाट ही रिगार्डेड एज द स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द सीन फॉर व्हिच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रेड ड्रेस रेड ड्रेस का मतलब होता है यहां पर ही दिया है रेड ड्रेस का मीनिंग होता है जो गुस्सा उनके ऊपर दिखा है लीगल जो ऑफेंस उनके ऊपर दिखाया गया है मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा बाहर जाके किसी के साथ करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता पर यहाँ पर लिफ्ट मैन के क्या, साथ क्या हुआ है उनकी जो भावनाएं हैं उसको दुख पहुंचा गया क्योंकि उनकी जॉब छोटी है और आ, और उनको बोला गया है कि नहीं मैं प्लीज नहीं बोलूंगा उसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि तुम उसको कुछ भी बोलो ठीक है इसलिए जो लिफ्ट मैन है उसके साथ बुरा हुआ है हम लोग देख सकते हैं बट The pain of a kick on the sin soon passes away, but the pain on the wound uh, to our self-respect or our vanity may poison a whole day. Mm-hmm. अभी दूसरी एक बात क्या होती है कि हम लोग बाहर जाके कोई पत्थर को kick मारते हैं पत्थर को kick मारते हैं तो क्या होता है उसका जो दर्द है ना वो शायद थोड़ा टाइम रहेगा फिर उसके बाद चला जाएगा हम लोग भूल जाएंगे पर अगर किसी ने तुम्हारी भावनाओं को दुबाई या तो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को वूड किया है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो जो फीलिंग है वेनिटी की फीलिंग वेनिटी मीन्स प्राइड वो जो अभिमान की जो फीलिंग है ना वो पूरा दिन सिर्फ पूरा दिन नहीं कभी कभार तो पूरी लाइफ वो तुम्हारे अंदर रहता है 
I can imagine that lift man denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult um, by the hour and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equi equilibrium. Okay, equilibrium means balance. मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं ऑथर बोल रहा है कि मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि लिफ्ट मैन के साथ जो कुछ भी वहां पर हुआ उनको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं मिली ऊपर से उनको जॉब में से निकाल दिया तो जो गुस्सा उनके अंदर जो था जो प्राइड उसके अंदर था वो शाम को उन्होंने घर पे जाके उनकी वाइफ के ऊपर निकाला होगा और इक्विब्रियम मतलब उन्होंने बैलेंस वहां पर बना के रखा होगा किसके ऊपर वाइफ के ऊपर जाके चिल्लाया होगा और वहां पर बैलेंस बनाया होगा और वो फ्लो होता है मतलब वाइफ फिर किसके ऊपर गुस्सा निकालेगी वो अपने बच्चे पर गुस्सा निकालेगी या तो खाने पर गुस्सा निकालेगी कहीं ना कहीं तो उनका गुस्सा निकलेगा और जो चीज के ऊपर गुस्सा निकला है वो भी उनका गुस्सा किसी और जगह पर निकले ऐसे वो फ्लो होता रहेगा फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन बैड टेम्पर्स एंड बैड मैनर्स ओके जो बैड कैचिंग वो जो बैड मैनर्स होता है और जो गुस्सा होता है वो कैचिंग होता है मतलब वो आ, हम लोगों को आ, हम लोग जल्दी उसको अट्रैक्ट करके लेते हैं ऐसा है वेन सर एंथनी एब्सोल्यूटली बुलिड कैप्टन एब्सोल्यूट द लेटर वेंट आउट एंड बुलिड हिज मैन फैग वेर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेर एंड किक द पेज बॉय मतलब क्या हुआ यहाँ पर एक एग्जांपल लेता है कि एंथनी सर यहाँ पर अगर गुस्सा होते हैं तो वो क्या करेंगे उनके कैप्टन के ऊपर गुस्सा निकालेंगे उनके कैप्टन गुस्सा होकर उनका इनका गुस्सा इसके ऊपर आएगा और कैप्टन का गुस्सा आएगा उसके आदमी के ऊपर हिज मैन के ऊपर उनके ऊपर वो बुली करेंगे उनका गुस्सा आएगा जिसका नाम है फैग और फैग का गुस्सा किधर आ जाएगा द पेज बॉय मतलब जो गुस्सा है वो इल मैनर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर तीसरी जगह पर चौथी जगह पर वो फ्लो होता रहेगा वहां पर कहीं ना कहीं हमें स्टॉप लाने की जरूरत है प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो आदमी जो पैसेंजर था जिन्होंने बोला था मुझे ऊपर जाना है वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा लेकर आया होगा जहां पर उन्होंने किसी को गुड मॉर्निंग बोला होगा और किसी ने सामने उनको रिप्लाई नहीं दिया होगा मतलब उनके मन में गुस्सा है इसलिए उन्होंने जो टॉप था वहां पर प्लीज ऐड नहीं किया टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंड पिक एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वाइफ जो थी उन्होंने उनको चिड़ाया होगा उन्होंने उनको इरिटेट किया होगा हैंडपिक मीन इरिटेट करना उनकी वाइफ ने ब्रेकफास्ट के टाइम पे उनके ऊपर गुस्सा निकाला होगा इसलिए किसी ने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला जिसको गुड मॉर्निंग बोला उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला और यहाँ तो फिर उन्होंने उनका गुस्सा किसी और पे निकाला होगा क्योंकि वाइफ का गुस्सा था फिर उसके बाद जब लिफ्ट में गए तो लिफ्ट में भी वहां पर उन्होंने गुस्सा निकाल दिया था टू होम द कुक हैड बीन इंसोलेंट बिकॉज द हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैग और इनका जो गुस्सा है जो वाइफ का जो गुस्सा है वो गुस्सा कहाँ से आया होगा शायद उनकी जो कुक है जो हाउस मेड है जो घर पे काम करने वाली बाई है उन्होंने उनको रिटर्न जवाब में दिया होगा मतलब उन्होंने उनके ऊपर गुस्सा निकाला होगा तो वाइफ ने गुस्सा इसके ऊपर निकाला वाइफ ने हस्बैंड पे निकाला हस्बैंड ने उनके एक एम्प्लॉय पे निकाला गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं बोला वो एम्प्लॉय जाकर लिफ्ट में बैठ गए जहां पर बोला मुझे टॉप पे जाना है उनका गुस्सा उन्होंने लिफ्ट मैन पे निकाला मतलब कहीं ना कहीं से वो गुस्सा आया है नेक्स्ट वी इनफैक्ट द वर्ल्ड विथ अवर इल ह्यूमर्स ओके हम लोग जो हमारी दुनिया है जहां पर इल ह्यूमर्स रहते हैं ह्यूमर्स मतलब हंसना रहता है पर जो अच्छा नहीं रहता है बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर पॉइजन टू स्टीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर ओके यहां पर एक क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाइफ में जो क्राइम्स होते हैं उसकी वजह से जो इफेक्ट होती है उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट जो होती है इफेक्ट मतलब जो उसकी खराब असर होती है वो बैड मैनर्स की वजह से शायद हो सकती है क्योंकि बताया मैंने वो एक फ्लो में होता है अगर कोई बंदा चोरी करता है तो सिर्फ उसको ही अफेक्ट करता है और यहाँ तो जिनके घर पे चोरी है उनको ही दो लोगों को अफेक्ट करता है पर बैड मैनर जो होता है ना वो फ्लो रहता है और वो हर रोज फ्लो में वो बढ़ता रहता है फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम दी फ्रॉम एन अदर अदरवाइज गुड नेचर हजबेंड देर आर हंड्रेड हु लिव अ लाइफ ऑफ मार्टी डूम अंडर द शेडो ऑफ द मोरोस टेम्पर उसका मतलब क्या है अगर कोई वाइफ के ऊपर उनके हस्बैंड ने गुस्से से उनकी आंखें दिखाई है गुस्सा करके उनको दिखा है तो प्रॉब्लम क्या होगा 
अभी वो जो वाइफ के अंदर जो गुस्सा आ गया है ना उसकी वजह से उनके नीचे हंड्रेड मतलब सौ ऐसे लोग रहेंगे जिनके ऊपर वो गुस्सा बहने वाला है मतलब एक वो गुस्सा किसी और पे निकालेगी फिर वो आगे निकलता जाएगा आगे जाता जाए मतलब ऐसे करके करते वो गुस्सा बहुत बहुत आगे जाने वाला है ठीक है मार्टियर डूस मार्टियर डू मतलब यहाँ पर शहीद वर्ड इस्तेमाल किया है बट इट इज एग्जेजरेटेड यहाँ पर शहीद नहीं होने वाले पर उनका गुस्सा ऑफ कोर्स किसी ना किसी के ऊपर तो निकल नहीं वाला है जब हस्बैंड ने वो गुस्सा उनके ऊपर दिखाया नेक्स्ट बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन गार्डियन ऑफ अवर प्राइवेट मैनर्स पर हमारी जो प्राइवेट जो बिहेवियर है हमारे जो मैनर्स है उसको लॉ कुछ भी हेल्प uh, नहीं कर सकता नो डेका लोग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ अवर ऑफेंस डेका लोग मतलब जो बाइबल के अंदर मोजिस को टेन कमांडमेंट्स दी थी वो टेन कमांडमेंट्स बताती हैं कि वो जो टेन कमांडमेंट्स हैं वो भी हम लोगों को ये जो प्रॉब्लम है कौन सी प्रॉब्लम इल मैनर की प्रॉब्लम है जो बैड मैनर्स की प्रॉब्लम है जो गुड बिहेवियर नहीं उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर सकती एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर द लॉ विच गवर्न अवर सोसाइटी सिविलिटीज अवर स्पीच द टिल्ड ऑफ अवर आईब्रोज एंड ऑल अवर मूड्स एंड मैनर और कोई भी कोर्ट भी ऐसा नहीं कोई भी कायदा कानून ऐसा नहीं है जो हमारा जो सिविलाइज सोसाइटी में जो बोलना चाहिए उसके ऊपर कुछ पाबंदी लाए या तो फिर हमारे जो आईब्रोज ऊपर करना या तो कुछ एक्शन बताना जैसे कि ये वाली एक्शन है तो वो भी किसी को ऑफेंस कर सकती है हम फुटबॉल मैच में देखते हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसी ऑफेंस एक्शन भी होती है ना वो ऑफेंस है उसको रेड कार्ड मिल जाता है पर रियल लाइफ में अगर ऐसे कोई तुम ऑफेंस करते हो तो उसके लिए कोई कायदा नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें जेल में जाना पड़े या तो कोर्ट तुम्हें उसके लिए बचाएगा ऐसा कुछ है नहीं बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्ड अगेंस्ट द लिफ्ट मैन मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपथी विथ हिम ओके बहुत सारे लोगों ने एक नहीं जो पोस्ट लिफ्ट मैन था उसके ऊपर एक जजमेंट लेकर आ गए कौन सा जजमेंट लाया कि उनको जॉब में से निकाल दिया गया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उनकी और सिंपति है सिंपति मीन्स दया भावना वो लोग बोलते हैं कि नहीं जो जो लिफ्ट मैन ने किया वो सही किया था वाई इट इज ट्रू दैट देर इज नो लॉ टू कंपेल अस टू से प्लीज ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हमें प्लीज बोलना चाहे देर इज अ सोशल प्रैक्टिस मच ओल्डर एंड मच मोर सेक्रेट देन एनी लॉ विच एंजॉइन अस बाय दी टू बी सिविल ओके हमें सिविल बनने के लिए बहुत सारे कायदे कानून तो आए पर उसके पहले बहुत पुराने समय में एक सोशल प्रैक्टिस होती है सोसाइटी की एक प्रैक्टिस होती थी जहां पर हम एक दूसरे के साथ गुड uh, बिहेवियर में रहते थे सेक्रेट सेक्रेट मीन्स पवित्र ऐसी पवित्र रीति रहती जहां पर एक दूसरे को सम्मान देना एक दूसरों की भावनाओं को दुख नहीं पहुंचाना वो बोला जाता था ऑलरेडी एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नोलेज अ सर्विस अगर कोई भी व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करता है अपनी सेवा प्रोवाइड करता है तो उसको एक्नोलेज करना हमारी जिम्मेदारी है मतलब थैंक यू बोलना हमारी जिम्मेदारी है प्लीज एंड थैंक यू आर दिस स्मॉल चेंज With which we pay our ways as a social beings. जब हम थैंक यू बोलते हैं और प्लीज बोलते हैं तो हम हमारी सोसाइटी में एक प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं जो सोसाइटी को बदल देगा दे आर द लिटल कर्टसिस बाई विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल एंड रनिंग स्विटिंग और ये दोनों एक ऐसे वर्ड्स है ऐसी कर्टसिस है जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ का जो मशीन है उसके अंदर ऑयल आ जाता है और वो हमारा जो लाइफ का जो मशीन है वो स्मूथली एंड स्विफ्टली स्वीटली वो रन करता है नेक्स्ट दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन एंड इजी इजी गिव एंड टेक Instead of on the basis of superior dictating to inferiors, okay? मतलब हमारे जो ये डेली लाइफ के जो कम्युनिकेशन है कन्वर्सेशन है जो इंटरकोर्स है उसकी वजह से उसमें क्या होगा हम लोग फ्रेंडली हो जाएंगे हम हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे एंड इजी गिव एंड टेक ये लो ये दो अच्छे से हम लोग कर पाएंगे क्यों क्योंकि वहां पर सॉरी सॉरी थैंक यू वर्ड है और प्लीज वर्ड है और दूसरी एक है ऑपोजिट है सुपीरियर डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर मतलब एक बॉस बनेगा एक नौकर बनेगा ऐसी सोसाइटी नहीं बनेगी इट इज वेरी वर्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड वेर वी वेर ही हैव द सर्विस फॉर आस्किंग एंड हैव इट विद द विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट रिसेंटमेंट मतलब एंगर ओके किसी को देने की जो भावना है वो एक बहुत अच्छी 
भावना है हमारी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी होगी जब हम लोग किसी को पूछते हैं पूछते वक्त भी हम लोग प्लीज बोलते हैं थैंक यू बोलते हैं सॉरी बोलते हैं ये जो सारे वर्ड्स है ना वो गुड uh, फीलिंग्स हमारे अंदर लेकर आती है और जो गुस्सा है वो हमारे अंदर से निकाल देती है ठीक है तो ये मैनर हम लोगों को सीखने को मिलता है ये एक स्टोरी हम लोग ने ली उसके आगे दूसरी एक स्टोरी है जो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे पर ये स्टोरी का हम लोग ब्रीफ में समराइज कर लेते हैं एक लिफ्ट मैन है उसके पास एक बंदा गया जो उनको बोलता है टॉप पे लेकर जाओ और उन्होंने बोला कि टॉप मत बोलो से टॉप प्लीज प्लीज एड करो उसके अंदर तो उन्होंने नहीं किया इन दोनों के बीच में एक फिजिकल फिजिकल नहीं पर एक वर्बल असल्ट अटैक हो गए और उन्होंने उनको लिफ्ट में से बाहर निकाल दिया और उसकी वजह से जो लिफ्ट मैन है उसको वहां से भी जॉब में से निकाल बस इतना ही इंसिडेंट है पर उसके ऊपर से हम लोगों को एक ऐसे पूरा ये जो लेसन है वो ऐसे फॉर्मेट में लिखा गया है और वहां पर बताया कि क्या क्या हो सकता है और जो गुड मैनर्स है वो कहाँ से आनी चाहिए और बैड मैनर्स जो आई है वो कहाँ से आई है वो एक फ्लो में से आई है उसकी वजह से वहां पर आगे वो बहती जा रही है पर ट्राई करो कि तुम्हारे तक वो लिमिट रहे और तुम से प्लीज और थैंक यू और सॉरी जैसे वर्ड इस्तेमाल करके वो जो फ्लो है उसको वहीं पर अटकाओ और तुम्हारी गुड मैनर की वजह से शायद आगे के आगे बहुत सारे लोगों के जीवन में फ्रस्ट्रेशन जो आने वाली थी वो रुक जाएगी तो इसलिए गुड मैनर्स जो है वो सोसाइटी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा आगे का जो स्टोरी है वो हम लोग दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर कुछ क्वेश्चन है डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में हमें लिखकर भेजें थैंक यू सो मच बाय बाय